সাধারণ ইহুদিরা যখন মারামারি কাটাকাটি করে ধ্বংসলীলা চালায় তখন তাদের ইহুদি ধর্ম সন্ত্রাসবাদের ধর্ম হয় না কিন্তু বিক্ষিপ্ত একটু হাওয়া ছাড়লে হেসকি দিলে মুসলমান একটা জায়গায় সেখানে সব দোষ গিয়ে পড়ে মোহাম্মদের উপর আর মোহাম্মদের ধর্ম ইসলাম হয়ে যায় সন্ত্রাসবাদের ধর্ম শাহবাগিরা হয় রাম না হয় বাম কিছু আছে হিন্দু আর কিছু আছে মুসলমান হইল বামপন্থী এরা রাম আর বাম তাহলে শাহবাগিরা রাম বাম निर्तित होडिया आज पर्त मोरल ख्रीटर्म जिन प्रधान जीशु ख्रीट हलो सब चे बड़ सन्स और ख्रीटान धर्म हलो सब चे बड़ सन्सबादे धर्म यह कथा क्यों बोले ना आजकल आलोचनार विषय हल क्यु देखा जाए मुहम्मद सल्लाम नाम ही सकल बदनम सकल दूर नाम सकल अपराध मुहम्मद सल्लाम सकल कलेंकारी कलारिंग जा कलंकित करा जाए सब मुहम्मद सल्लाम की करण हिंदू धर्म अनुसारी देनी प्रिय जन आस्थार जगह भलोबासार जगह दखल कर पृथिवीते कृष्णर को दोष नाई को अपराध नाई बौद्ध गौतम बौद्ध बौद्ध धर्म अनुसारी का अत्यंत प्रिय कंतु पृथिवीते बौधर को दुर्नम नाई को अपमान नाई कलेंकारी नाई को अपराध नाई जीशुख्रीष्ट जाके ईसा आलिस्लम बोली जीशुख्रीष्ट ख्रीटान का खूब ही प्रिय त्राणकर्ता कारण ख्रीटाना मन कर जीशु ख्रीट तर जीवन सकल पाप निजे फाँसी झूले माफ कराए नजुबिल्ला এজন্য খ্রিস্টানরা যত পাপ করে সপ্তাহান্তে একবার পাদ্রির কাছে যায় গিয়ে বলে আমি তো এক সপ্তাহ এ এতগুলো পাপ করছি কো ঠিক আছে তোমার সব পাপ তো আমাদের যে যিনি নবী কৃষ্ণই সব মোচন করাই গেছেন তুমি নিষ্পাপ হয়ে গেলে নজবিল্লাহ বলে তো এই পৃথিবীতে যিশু কৃষ্ণের কোনো দুর্নাম নাই বদনাম নাই ইয়াহুদি ধর্মের নবী হলেন মোসা আলী সাল্লাতাম মোসা আলাই সাল্লাম ঈসা আলাই সাল্লাম নবী আমরা খুব শ্রদ্ধা করি কিন্তু এই পৃথিবীর কোনো নাস্তিক মোর্তাদ বেইমান কাফের খ্রিস্টান এদের কারো কাছে ঈসা মুসা বৌদ্ধ কৃষ্ণ এদের কারো কোনো দুর্নাম অপরাধ আছে নেই কোনো ব্যঙ্গচিত্র আছে কোনো ধরনের আক্রমণাত্মক ব্যঙ্গাত্মক কোনো কথা প্রচার প্রসার কিচ্ছু হয় না যত দুর্নাম যত অপমান যত অপবাদ যত ব্যঙ্গচিত্র একজনই তিনি হলেন আখের জামানার পায়গাম্বর মোহাম্মদ সাল্লাহ এখন ওরা বলতে পারে যে মোহাম্মদের অনুসারীরা অনেক কিছু করতেছে অনেক খারাপ কাজ করতেছে এই জন্য মোহাম্মদ দুষি তাহলে আমরা যদি প্রশ্ন করি উগ্রবাদী শিবসেনা যখন অথবা উগ্রপন্থী ভারতীয় হিন্দুরা যখন পার্শ্বিক নির্যাতন চালায় মুসলমানদের উপর গোটা হিন্দুস্তানের মুসলমানদের বাড়িঘর যখন তসনস করে দেয় উগ্রবাদী শিবসেনারা উগ্রপন্থী হিন্দুরা শিখরা যখন মুসলমানদেরকে নির্বিচারে হত্যা করছে মেয়েদেরকে যখন ধর্ষণ করছে মুসলিমদের উপাসনালয়গুলোকে যখন টুনকো ও জুহাতে ভেঙ্গে গুড়িয়ে দিচ্ছে তখন কি বিশ্ব মিডিয়া অথবা বিশ্বের মুরালরা কখনো বলেছে এ কথা যে হিন্দুরা যে সন্ত্রাসবাদ শুরু করেছে যেভাবে মুসলমানদের উপর নির্যাতন করেছে উপাসনালয়ে আক্রমণ করছে মানুষকে জব করছে এর জন্য দায়ী কৃষ্ণ এর জন্য কৃষ্ণর ব্যঙ্গচিত্র প্রকাশ করা হোক এবং কৃষ্ণকে অপরাধী হিসাবে সাব্যস্ত করা হোক এই কথা কি পৃথিবীবাসী কেউ বলেছে ফ্রান্সের একটা ছেলে মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ইসলামকে একজন শিক্ষক ব্যঙ্গ করেছিল এই জন্য তার শিক্ষককে সে হত্যা করেছে একটা হত্যাকাণ্ড একটা মুসলিম ছেলে করেছে এই বিক্ষিপ্ত একটা ঘটনাকে কেন্দ্র করে ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ম্যাক্রু বলল পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় সন্ত্রাসবাদের ধর্ম হলো ইসলাম আর পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় সন্ত্রাসী হলো মোহাম্মদ চিৎকার দিয়ে বলেন নাওজবিল্লা 
একটা হত্যাকাণ্ড একটা মুসলিমে ঘটলে যদি মোহাম্মদ সবচেয়ে বড় সন্ত্রাস হয় আর তার ধর্ম সবচেয়ে বাসে সবচেয়ে বড় সন্ত্রাসবাদী ধর্ম হয় তাহলে হাজার হাজার শত শত মুসলমানদেরকে উগ্র হিন্দুবাদী শিবসেনারা উগ্রপন্থীরা প্রতিদিন মারছে আর জবাই করছে হত্যা করছে আজ পর্যন্ত কোন একটা কুলাঙ্গারের বাচ্চাও কৃষ্ণকে গালি দেয় নাই অপরাধী করে নাই তার ব্যঙ্গ প্রকাশ করে নাই কথা কন ঠিক কিনে দুই বারমার যখন রোহিঙ্গাদেরকে বারমার উগ্র শৈর শাসক এবং তাদের দুসররা তাদের অনুসারীরা বৌদ্ধ ধর্মের হাজার হাজার নয় লক্ষ লক্ষ রোহিঙ্গা মুসলমানদেরকে পাশবিক গণহত্যা করে অথবা চীনের উইগুরে যখন বৌদ্ধরা মুসলমানদেরকে নির্বিচারে অমানসিক নির্যাতন করে হত্যা করছে কঠিন থেকে কঠিন অমানবিক শাস্তি দিচ্ছে তখন এই পৃথিবীর কোনো মিডিয়া এই পৃথিবীর কোনো মোরাল এ কথা বলে না এই বৌদ্ধদের সন্ত্রাসবাদের জন্য দায়ী হলো তাদের ধর্মের সবচেয়ে সর্ব সর্ব ঠাকুর বৌদ্ধ গৌতম বৌদ্ধ অথবা বৌদ্ধ ধর্ম হল পৃথিবীর সবচাইতে বড় সন্ত্রাসী ধর্ম এই কথা কেউ বলে না কথা কনিক কিনে খুদ আমেরিকা যখন ইরাকে এ ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ মিলিয়ন পনেরো লক্ষ এটা আনুমানিক বলছি আরও লক্ষ লক্ষ মানুষ হবে আমেরিকার প্রেসিডেন্টের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে যখন সরকারি ভাবে খ্রিস্টানরা ইরাকের প্রায় পনেরো লক্ষ মানুষ আবার বৃদ্ধ বনী তাকে হত্যা করল আফগানিস্তানে যখন ধ্বংসলীলা চালাইল খ্রিস্টানদের মাধ্যমে যখন সারা পৃথিবীতে মানুষ নির্যাতিত হচ্ছে আজ পর্যন্ত কোনো মিডিয়া আজ পর্যন্ত কোনো মোরল এই কথা বলে নাই খ্রিস্ট ধর্মের যিনি প্রধান যিশু খ্রিস্ট হলো সবচেয়ে বড় সন্ত্রাস আর খ্রিস্টান ধর্মটা হলো সবচেয়ে বড় সন্ত্রাসবাদের ধর্ম এই কথা কেউ বলে নাই কথা বলেন বলেছে এরপরে দেখেন ফিলিস্তিন একটা রাষ্ট্র স্বাধীন রাষ্ট্র এই স্বাধীন রাষ্ট্রে ইহুদিদেরকে তারা জায়গা দিয়েছিল ভাড়াটে হিসাবে সেই ইহুদি সন্ত্রাসবাদরা আজ ফিলিস্তিনের স্বাধীন ভূখণ্ডকে দখল করছে আর নির্বিচারে মুসলমানদেরকে ট্রাঙ্কের নিচে ট্রাঙ্কের নিচে ফেলে দিয়ে মারছে আবার উপর থেকে উপর জুপরি গুলি করে মারছে মসজিদে আকসার মধ্যে নামাজরত মুসল্লিদের উপর উপর জুপরি গুলি করে হত্যা করছে আজ পর্যন্ত কোনো মেক্রোর বাচ্চা এ কথা বলে নাই ইহুদি ধর্মটা সন্ত্রাসবাদের ধর্ম কথা কন টিকি বোঝা গেল সাধারণ হিন্দু জনগণ দুষ করলে কৃষ্ণর দুষ নেই বোঝা গেল সাধারণ বৌদ্ধরা সন্ত্রাসবাদ করলে বৌদ্ধ ধর্মের অথবা গৌতম বৌদ্ধের কোনো দোষ নাই সাধারণ খ্রিস্টানরা যখন হত্যা লীলা চালায় তখন খ্রিস্ট ধর্মের কোনো দোষ নাই সাধারণ ইহুদিরা যখন মারামারি কাটাকাটি করে ধ্বংস লীলা চালায় তখন তাদের ইহুদি ধর্ম সন্ত্রাসবাদের ধর্ম হয় না কিন্তু বিক্ষিপ্ত একটু হাওয়া ছাড়লে হেসকি দিলে মুসলমান একটা জায়গায় সেখানে সব দোষ গিয়ে পড়ে মোহাম্মদের উপর আর মোহাম্মদের ধর্ম ইসলাম হয়ে যায় সন্ত্রাসবাদের ধর্ম প্রশ্ন হলো এদের কারো কোনো অপরাধ নাই একা কেন শুধু মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ইসলামের দোষ কেন তিনি অপরাধ এর ভিতরের কারণ আছে না নেই এর ভিতরে রহস্য উদ্ঘাটন করার দরকার আছে না নেই প্রিয় ভাই রাখ তাহলে কারণ কি কেন মোহাম্মদুল ইসলামকে নিয়ে এত মাথা ব্যথা কেন ওনার সব অপরাধ কারণ হলো এই পৃথিবীতে যারা এসেছিলেন বড় বড় মনীষীরা কৃষ্ণ বলেন বৌদ্ধ বলেন গৌতম বৌদ্ধ বলেন যিশু খ্রিস্ট বলেন আর যাদেরকেই বলেন এরা সবাই ছিল যার যার ধর্মের প্রচারক ধর্ম প্রচারক রিলিজিয়াস শুধু ধর্মের প্রচারক কিন্তু এই পৃথিবীতে একজন মানুষ এসেছিলেন তিনি সেই পৃথিবীকে শুধু ধর্ম প্রচারক হিসাবে আসেন নাই সারা পৃথিবীতে একটা বিপ্লব নিয়ে এসেছিলেন তিনি সারা পৃথিবীর মধ্যে একটা বিপ্লবের জাগরণ তৈরি করেছেন কথা বলেন ঠিক কি না এই জন্যই মোহাম্মদের এত দুশ্মনি এত অপরাধ এত দায়ী এত কিছু মোহাম্মদকে নিয়ে এত মাথা ব্যথা কারণ তিনি যদি শুধুমাত্র ধর্মের প্রচারক থাকতেন তাহলে অসুবিধা নাই তুমি তোমার ধর্ম প্রচার করো অসুবিধা কি কিন্তু তিনি তো সারা পৃথিবীতে একটা বিপ্লব ঘটিয়ে দিয়েছেন তিনি একই সাথে সমাজ সংস্কারক ছিলেন তিনি দার্শনিক ছিলেন তিনি আইন প্রণেতা ছিলেন তিনি লিডার্স ছিলেন তিনি যুদ্ধের ময়দানেরও লিডার ছিলেন তিনি শাসক ছিলেন তিনি দেশপ্রেমিক ছিলেন তিনি উন্নত মানের একজন প্রভাবশালী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ছিলেন এই জন্যই মোহাম্মদকে নিয়ে এত মাথা ব্যথা মোহাম্মদের এত অপরাধ কথা কন ঠিক কিনা আমার বন্ধুগণ একে একে দেখেন বিশ্বনবী কি বিপ্লব ঘটিয়েছেন সমগ্র পৃথিবীর মানুষ সাক্ষী সর্বপ্রথম মহিনাজিল হওয়ার পরে আল্লাহর নবী দেখলেন আরবের ভূখণ্ডের মধ্যে জীবন্ত নারীদেরকে হত্যা করা হয় নারী শিশুদেরকে হত্যা করা হয় 
আল্লাহর নবী প্রথমেই নারী অধিকার নিয়ে কথা বললেন আল্লাহর নবী আয়াত শুনিয়ে দিলেন আল্লাহর পক্ষ থেকে আল্লাহর নবী বললেন ও দুনিয়ার মানুষের জেনে রাখো পুরুষ যেমন একজন মানুষ নারীও একজন মানুষ সুতরাং নারী শিশুদেরকে অবৈধভাবে অন্যায়ভাবে জীবন্ত কবর দেওয়া যাবে না হত্যা করা যাবে না হত্যা হলো সিরিকের পরে জঘন্যতম অপরাধ এর জন্য তোমরা জাহান নামের শাস্তি ভোগ করতে হবে সর্বপ্রথম তিনি নারী অধিকার নিয়ে কথা বললেন নারী শিশু হত্যা করা বন্ধ করে দিলেন যে সমস্ত নারী শিশুদেরকে জীবন্ত কবর দিত জাহিলি যুগে ওই জাহিলি যুগের সমাজপতিরা খেপে গেল বলল মোহাম্মদ কি শুরু করল আমরা তো নারী শিশুদেরকে হত্যা করি উনি তো এখন নারী শিশুদের পক্ষে কথা বলা শুরু করছে তার দুশ্মনী করা দরকার শুধু তাই নয় আমার ভাইয়েরা খেয়াল করুন আধুনিক পৃথিবীতে এখনো এই নারী শিশু হত্যা করা আছে না নাই আরে আগে জাহিলি যুগে জীবন্ত কবর দিত জন্মের পরে আর এখন জন্মের আগেই যখন জানতে পারে যে পেটের মধ্যে নারী শিশু আছে তখন খুদ আধুনিক ভারতে প্রতিদিন দুই হাজারের অধিক নারীর এবরসন করা হয় দুই হাজারের অধিক প্রতিদিন আধুনিক ভারতে প্রতিদিন দুই হাজারের অধিক নারী শিশুকে পেট থেকে এবরসন করে বের করে দেওয়া হয় নষ্ট করে দেওয়া হয় আগে জীবন্ত কবর দিত জন্মের পরে আর এখন নারী শিশুটাকে পৃথিবীর আলো বাতাস দেখার আগেই তার মার পেট থেকেই তারা নষ্ট করে দেয় যখন বিশ্বনবী বললেন নারীদের পক্ষে কথা বললেন নারীকে জীবন্ত পুতা যাবে না কবর দেওয়া যাবে না নারী শিশুকে হত্যা করা যাবে না তখন আগের সমাজপতিরা যেমন মোহাম্মদের উপর খেপে ছিল এখনকার সমাজপতিরাও মোহাম্মদের উপর খেপে গেল কথা কন ঠিক কিনা নারীদের সম্পদের কোনো অধিকার ছিল না আরব দেশে নারীদের কোন জাহিলি যুগে কোন নারীদের সম্পদের অধিকার ছিল না বিশ্বনবী এসে ঘোষণা করলেন পুরুষ যেমন না সম্পদের অধিকার হয় মৃত ব্যক্তি নারীরাও সম্পদের অধিকারী হবে তোমরা যে সম্পদ রেখে যাবে এই সম্পদের মধ্যে ছেলে যেমন সম্পদের অধিকারী হবে মেয়েও সম্পদের অধিকারী হবে স্বামী মারা গেলে স্ত্রী তার স্বামী সম্পদের অধিকারী হবে সন্তান মারা গেলে মা বেঁচে থাকলে মা সন্তানের সম্পদের অধিকারী হবে এক কথা একজন স্ত্রী একজন নারী তার বাবার সম্পদের অধিকারী হবে তার স্বামীর সম্পদের অধিকারী হবে তার সন্তানের সম্পদের অধিকারী হবে সব জায়গায় যখন নারীদেরকে সম্পদের অধিকারী বানায় দিল আগে যেমন মোহাম্মদের উপর তারা খেপে ছিল এখনকার সমাজের কুক্ষিগত করে তারা সম্পদকে রেখে দেয় এরাত মোহাম্মদের উপর খেপে যায় আগেও যেমন খেপছিল এখনো খেপছি কয় কি আমরা তো সারা জীবন নারীদেরকে বঞ্চিত করছি ও আয়সা দেখা যায় নারীদেরকে অধিকার দিয়ে দিচ্ছে সম্পদের তাহলে তো আমরার বাঘ বাটোয়ারা কম হবে এই জন্য মোহাম্মদের উপর খেপ তারপরে রাসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম দুই নম্বর যে কাজটা করলেন সেটা হলো কৃত দাস প্রতাকে মুক্ত করে দিলেন আজ থেকে পৃথিবীবাসী মানুষ মানুষের কৃত দাস হতে পারে মানুষ মানুষের দাস হতে পারে না ওপেনলি বাজারে বেচা কিনা হতো মানুষ আজকের দিনও এই বর্তমান উন্নত উন্নত পৃথিবীর যুগেও এখনো কৃত দাস পতাকে তারা ছেড়ে দিতে পারে নাই কৃত দাস পতা এখনো রয়ে গেছে আল্লাহর নবী বিশ্বনবী মৃত পিতার রেখে যাওয়া ইতুপিয়ান কৃতদাসী উম্মে আইমান কেরাসুল্লাহ বাদী হিসাবে কৃতদাস হিসাবে দৃষ্টি দেন নাই তিনি বলছেন সে কৃতদাস নয় সে আমার মা তোমরা তাকে সম্মানের চোখে দেখো সুবাহান হাজরতে জাহেদ বিন হারিসাকে উপহার হিসাবে পাইলেন আরবের লোকরা দেখলো বিশ্বনবী জাহেদকে বলছেন হুয়া সাইয়ুদ না ও আখু না কখনো বলছেন জায়েদ আমার পুর ছেলের মতো একজন কৃতদাসীকে মা বলে সম্বোধন করলেন মোহাম্মদ সাল্লাহ একজন উপহার পাওয়া পালক পুত্রকে ছেলে হিসেবে সম্মান দিলেন আরবের বুকে মোহাম্মদ সাল্লাহ আরবের সমাজপতিদের মাথা নষ্ট হয়ে গেল আমরা যে মানুষগুলোকে খাটাই দাস হিসাবে আজকে মোহাম্মদ ওই দাস দাসীদেরকে মার সম্মান দিচ্ছে ওই দাস দাসীদের কথা বিলুপ্ত করে তাদেরকে সমাজের সম্মানের আসনে বসিয়েছে এই জন্য শুরু হয়ে গেল মোহাম্মদের বিরুদ্ধে হয়েছই কি তো দাস ছাড়া কি সমাজ চলে নাকি কারণ একদল মোরালরা চায় মানুষকে দাস বানাইয়া তারা এদের উপর অধিকার আদায় করতে কথা গণ টিকি না কৃতদাস ছাড়া তো সমাজ চলতে পারে না অর্থনীতির চাঙ্গা অর্থনীতির চাকা কিভাবে চাঙ্গা থাকবে 
কৃতদাসরা যদি মুক্তি আন্দোলন শুরু করে দেয় মোহাম্মদের এই বাণীতে উৎসাহিত হয়ে যে সারা পৃথিবীর কৃতদাসরা চলো আমরা এবার মুক্তির আন্দোলন করি বাংলা পৃথিবীতে কৃতদাস কথা বলতে কিছু থাকবে না আন্দোলন শুরু করো এই যখন শুরু হয়ে গেল আজকের আধুনিক ইউরোপিয়ানদের হাজার বছরের কৃতদাস পতা এখনো কিন্তু বহাল আছে ইউরোপিয়ানদের মধ্যে এরা এদের কথা বক্তব্য একটাই ব্ল্যাক লাইফ স্টিল ডাজ নট ম্যাটার কালো মানুষকে সবসময় কৃতদাস বানিয়ে রাখো এদের আবার জীবনের কি মূল্য কথা কন নাউজুবিল্লাহ বলেন আর রসুল্লাহ বললেন মানুষ কালো হোক সাদা হোক সাদার কালোর উপর সাদার কোনো আধিপত্য নাই বড় বংশের অধিকারীরা নিম্ন বংশের উপর আধিপত্য নাই এমনকি আরবদের আধিপত্য কোনো আরবির উপর নাই বংশশীলদের আধিপত্য নিম্ন বংশের উপর নাই ধনীদের কোনো আধিপত্য সমাজের নিম্ন শ্রেণীর উপর থাকতে পারে না মানুষ মানুষ সকলে সমান সবাই আদমের সন্তান এই ঘোষণা বিশ্বনবী দিয়েছেন আগে যেমন রাগ করেছিল সমাজপতিরা বর্তমান পৃথিবীর মুরলরাও বিশ্বনবীর উপর রাগ কথা কন ঠিক কিনা তিনি কি তদাস্পতা কেন দূর করে দিলেন এটা থাকলেই তো আমাদের সুবিধা আমরা চেয়ারে বসে থাকতাম আর দুইটা গোলামকে লাগাম টানিয়ে দিতাম তুই আমাদেরকে টেনে নিয়ে যা নজবিল্লাহ বলেন কি আপনারা দেখেন নাই গত বছর সম্ভবত কয়েক পাঁচ মাস ছয়েক আগে ঢাকাতে খুব এক মহিলা একটা বয়স্ক একটা লোককে তার দাস বানাইয়া গলায় শিগল লাগিয়ে তারপরে বানরের মতো গাছ দানি রাজপথে হাটাইছে দেখেন নাই এগুলা কিসের লক্ষণ তারা চায় মানুষকে দাস বানিয়ে রেখে তাদের আধিপত্য বিস্তার করতে তাদের পশুত্ব মানুষের উপর চালিয়ে দিতে আর বিশ্বনবী চায় মানুষকে মুক্তি করে দিয়ে বাক স্বাধীনতা জীবনের স্বাধীনতা অর্থনৈতিক স্বাধীনতা গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা সকল স্বাধীনতা দিয়ে মানুষে মানুষে ভাই ভাই বানিয়ে দিয়েছেন মোহাম্মদ সাল্লাহ তিনি বলছেন আল মুসলিম আহুল মুসলিম মুসলমান মুসলমানের ভাই সবাই আদমের সন্তান অন্য হিন্দু ছেলে হলেও সে আদমের সন্তান হিসাবে আমার ভাই এখানে কেউ কারো উপরে নাই আমার ভাইয়েরা মেলকম এক্সের মতো বিপ্লবীরা মোহাম্মদ আলীর মতো বক্সার মোহাম্মদ আলীর মতো শক্তিমান পুরুষরা যখন মোহাম্মদ সুল ইসলামকে ভালোবাসতে শুরু করলেন এবার সব অপরাধ মোহাম্মদের মোহাম্মদের দেখি সব জায়গায় আমাদের হাত দিছে আমাদের সব জায়গায় মোহাম্মদের হাত দিছে এই জন্য অপরাধ সব কাজ মোহাম্মদের নাউজুবিল্লাহ বলেন আল্লাহর নবী পদক্ষেপ গ্রহণ করলেন বিপ্লব ঘটালেন ধনীদের সম্পদের সুসম বন্টন চাই ধনীদের সম্পদের সুষম বন্টন চাই রসুল্লাহ বললেন ধনীদের সম্পদের মধ্যে গরিবের হক আছে না নাই আল্লাহর কোরআনের আয়াত শুনিয়ে দিলেন আল্লাহ রবুল্লা আলমিন বলেন ধনীদের সম্পদের মধ্যে ইয়াতিম মিসকিন ও সহায় গরিবদের হক আছে এই জন্য বিশ্বনবী বলে দিলেন ধনীরা সব সময় এখন থেকে জাকাত দেওয়া শুরু করবে যেন সম্পদ যেন এক পক্ষের কাছে কুক্ষিগত না থাকে এই জন্য আল্লাহর নবী বলেন ধনীদের সম্পদ থেকে জাকাত দাও গরিবদেরকে যাতে সম্পদটা সমাজে সুষম বন্টন হয় সোহান আল্লাহ রাসুল্লাহ সুদ পাতাকে মকুফ করে দিলেন এরা কইরা তো আরো বেশি রুসান হলে পড়ছেন কারণ ওই সমাজের সুদি মহাজনটা ছিল কি না কথা বলেন ছিল কি না ওই সমাজে যেমন সুদি মহাজনটা গরিবের রক্ত চুষে চুষে তাদের দেওয়াল অট্টালিকা পাহাড় সম্পদের পাহাড় করেছিল যখন বিশ্বনবী দেখলেন এত তো দেখা যায় এক পক্ষ আঙ্গুল ফুলে রাতারাতি কলা গাছ হচ্ছে আর এক পক্ষ দিনে দিনে অসহায় হয়ে জীবন্ত না খেয়ে অসহায়ত্ব হয়ে জীবন্ত মারা যাচ্ছে এটা তো মনুষ্যত্ব হতে পারে না আজকের থেকে সুদ পতাকে আমি রহিত করে দিলাম সর্বপ্রথম হজরত মোহাম্মদ সাল্লা ইসলাম বলেন আমার চাষা আব্বাস রাদিয়াল্লাহ তালান হু আমার চাষার কাছে যত মানুষে সুদ নিয়েছ সকল সুদ আমি নিজে মকুব করে দিলাম চাষা আজকের থেকে আর এক টাকাও কারো কাছ থেকে সুদ নিতে পারবেন না সোহান সর্বপ্রথম আপন চাষার সুদ মকুব করে দিল এবার আরবে আবার কানাগুসা শুরু হয়ে গেল কয় কিরে সুদ পতা মৌকুফ হয়ে গেলে তো আমরা আর বিনা পুঁজিতে ব্যবসা চলবে না কথা কন ঠিক কিনা বিনা পুঁজিতে যে আমাদের ব্যবসা হতো চেয়ারের উপর পা উঠিয়ে আমরা যে গরিবের রক্ত চুষতাম রক্ত চুষে চুষে অবৈধ সম্পদের পাহাড় করেছিলাম বিশ্বনবী মোহাম্মদের কারণে আজকে আমাদের সেই আমাদের সেই ব্যবসার মধ্যে গা লেগেছে সুতরাং সমাজের সবচেয়ে বড় দুশ্মন হল মোহাম্মদ সাল্লাহ ইসলাম নজিবিল্লাহ বলেন সুদি মহাজনটা তো কেঁপে গেল 
আমার বন্ধুগণ শেক্সপিয়ারের সাইলকের লোভী সব ইহুদি মুদ্রা ব্যবসায়ীদেরকে সুদ বন্ধ করতে আদেশ দিলেন মাথায় হাত বলে গেল ইহুদিদের মোহাম্মদ কি বিপ্লব নিয়ে আসলো রি বোঝা যায় না একজন সত্যিকারের সোশ্যালিস্ট তিনি সমাজ সংস্কার করা শুরু করলেন তারে মেরে ফেলতে হবে দুনিয়াতে বাঁচিয়ে রাখা যাবে না নাউজুবিল্লাহ বলেন আমার নবীজি আরেকটা বিপ্লব দেখেন না সুরুল্লাহ যখন দেখলেন মদ পানের এমন করাল গ্রাস সমাজের যুব সমাজকে নষ্ট করছে সমাজের পুরুষ নারীদেরকে নষ্ট করছে আল্লাহর নবী মদকে হারাম করে দিলেন জোয়াকে হারাম করে দিলেন এখন মদখুর জোয়াখুররা কি মুহাম্মদের উপর খুশি হবে এক কথা বলেন না খুশি হবে আল্লাহর নবী বলেন ইন্নামাল খামরু আল মাইসিরু আল আনসাবু আল আজজামু রিজসুম মিন আমালিস শয়তানি ফাজতানি বু রাসূলুল্লাহ বলেন আজকে থেকে মদ হারাম আজকে থেকে জুয়া খেলা যাবে না এখন আগে যে সমস্ত স্বামীরা নেশা কইরা আয়েশা বাড়িতে বউ পিটাইতো আছে না নাই আছে এখন যখন নেশা বন্ধ করে দিয়েছে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু এবার নারীরা খুব খুশি স্ত্রীরা খুব খুশি এই নবীরই দরকার যেই নবী আমাদেরকে পিটার হাত থেকে বাঁচায় কথা কোন ঠিক কিনা স্বামীরা রে নেশা করা বন্ধ করে সাইক মদ খাবি না একটাও এখন তো স্বামীরা স্ত্রীদের সাথে ভালো ব্যবহার করে বিপ্লব ঘরে ঘরে তৈরি হয়ে গেছে কার মাধ্যমে মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নেশার টাকা জোগাড় করার জন্য রাস্তার ওলি গলিতে দাঁড়ায় মানুষের মোবাইল চুরি করত আগেই করত না এখনো আছে আছে গার্মেন্টস কর্মীরা মাস শেষে বেতন পায় আট হাজার দশ হাজার বিশ হাজার হ্যাঁ পাত ফেতে বসে থাকে ওলি গলিতে অন্ধকার রাস্তায় আইলে আটকা এক কথা আমাদের দশ হাজার বিশ হাজার কারণ হ্যাঁ নেচার টাকার দরকার আছে কথা কোন ঠিক কিনা আল্লাহর নবী যখন নেশা বন্ধ করে দিলেন সমাজে চুরি ডাকাতিও বন্ধ হয়ে গেছে এরপরেও যদি কেউ চুরি করে রাসুরুল্লাহ এক শুনায় দিলেন সুর এবং সুর নির হাত কেটে দাও এক দুইটা হাত কাটার পরে আর কেউ সাহস করে না চুরি করা সমাজে চুরি বন্ধ ডাকাতি বন্ধ আরে চুরি আর ডাকাতি বন্ধ হলে সমাজ প্রতিরা ট্যাক্স পাবে কোথেকে কথা কন ঠিক কিনা এরা তো রাতের বেলায় ট্যাক্স পায় দিনের বেলায় গিয়ে আবার বিচার করে আমাকে দেশে সব পুলিশ না কিছু পুলিশের কালচার এমন আছে যারা সন্ত্রাস চাঁদাবাজ চোর ডাকাত এই সমস্ত চিন্তাইকারীদের কাছ থেকে মাস শেষে বাটোয়ারা নেয় আর তাদেরকে যখন বলা হয় অমুক জায়গায় একটা চিন্তায়ের ঘটনা করছে ডাকাতি হইতেছে তারাও এক মাইল দূর থেকে সাইলেন বাজায় শুরু করে আসা পি 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 করতে আরে বেটা তুই যদি এক মাইল দূর থেকে এই বাসি বাজানো শুরু কর তো তোর মতো কি বেয়াকুব নাকি ডাকাত ডাকাত তো এর আগেই পালাইবে তার মানে তুই হুঁশিয়ারি দিচ্ছস ডাকাত আমি তো আসতে বাধ্য কিন্তু তোরে তো বাসাই তুই তুই আগেই পালা কথা কন ঠিক কিনা এই চলছে আমাদের সমাজের অবস্থা সব জায়গায় ভাগ বাটোরা বন্ধ হয়ে যাবে চুরি ডাকাতি আরে মিয়া বাংলাদেশে দুর্নীতি কেন বন্ধ হয় না দুর্নীতি দমন কমিশন হয় ওই কমিশনের ভিতরে দুর্নীতি হয় ওই কমিশনের দুর্নীতি তালাশ করার জন্য আবার তদন্ত কমিটি হয় তদন্ত কমিটি ঘুষ খাইয়া উল্টা তদন্ত দেয় ওই তদন্ত কমিটির বিরুদ্ধে আবার তদন্ত কমিটি হয় কেয়ামত পর্যন্ত তদন্ত কমিটি হবে দুর্নীতি দমন কমিটি হবে যতক্ষণ পর্যন্ত সমাজের রাগবালদের ট্যাক্স বন্ধ না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত বাংলার জমিনে দুর্নীতি বন্ধ হবে না কথা এদের ট্যাক্সের জায়গা বন্ধ করো এর কাছ থেকে হিসাব নাও তুমি মাসে বেতন পাও কত বলবে বিশ হাজার তাহলে তোমার বাসা বাড়া হয় কেমনে তিরিশ হাজার কথা কেন না এর বেতন বিশ হাজার বাসা বাড়াই তিরিশ হাজার এক ছেলে পরে স্কুল ইংলিশ মিডিয়ামে এক ছেলে এক মেয়ে মাসে এদেরকে দিতে হয় বিশ হাজার আমার জানা কথা আমার আত্মীয়র মধ্যে আছে আমার আত্মীয়র মধ্যে আছে বেশি না ঢাকাতে আছে আমি নাম বললাম না বেতন পায় বিশ থেকে তিরিশ হাজার দুই ছেলে মেয়েকে ইংলিশ মিডিয়ামে পড়ায় মাসে বিশ হাজার ঢাকাতে ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে থাকে মাসে বিশ পঁচিশ হাজার এরপরে শাহী চলা ফিরা যা আছে তো আসেই তো আমার প্রশ্ন হলো যার বেতনেই বিশ থেকে তিরিশ হাজার সে এত টাকা পায় কোথায় এই টাকার সোর্স বন্ধ না করলে বাংলাদেশে দুর্নীতি বন্ধ হবে আবার নবীজি চুরি টাকাতি বন্ধ করে দিলেন মানুষ কষ্টে অর্জিত সম্পদগুলো আমাদের ঘরের মেয়েরা গার্মেন্টসে চাকরি করে যখন টাকাগুলো নিয়ে আসে আমাদের সমাজের কিছু কাপুরুষ আমাদের সমাজের কিছু কাপুরুষ স্বামী আছে ঘরে বৈশা থাকে যেই মাত্র বেতনটা বয়ে নিয়ে আসছে গাপ করে নিয়ে যায় না দিলে সর থাপ্পড় মাইল তালাক পর্যন্ত হয় আছে না নাই কাপুরুষের বাচ্চারা তোরার মতো কাপুরুষ কেউ নেই তোমার বউ সারাটা মাস কষ্ট করে বেতন পেয়ে বাসায় আছে 
আর তুই পায়ের উপর পা উঠাইয়া কাপুরুষের মতো তার হাত থেকে টাকাটা নিয়ে যাস নিয়ে কি করস জোয়ার আড্ডার মধ্যে তোর টাকাটা শেষ করস কথা কন ঠিক কিনা তোর মধ্যে নির্লজ্জ বেহায়ার এই সমস্ত কারুকার্য বন্ধ করার জন্য রাসূল বললেন জোয়ার আসরের একটাও চলবে তাই বলবো রাসুলের কথায় যদি ওই সময়ের মানুষেরা রাগ করে থাকে তো আমার কথায় কি এই সময়ের মানুষরা খুশি হবে কথা কন্যা খুশি হবে ওই সময়ের জোয়াকুর মদ খুর সুদ কুর সাদাবাজি চিন্তাইকারী চোর ডাকাতেরা যেমন বিশ্বনবীর উপর রাগান্বিত হয়ে তাকে হত্যার প্ল্যান করেছিল তাকে দেশ থেকে বাধ্য করেছিল তার সম্পদ সব বলন্টিত করেছিল তার সাথীদের উপর অযাচিত নির্যাতন চালিয়েছিল অমানসিক নির্যাতন চালিয়েছিল আজকের দিনেও মোহাম্মদের সেই মিশন নিয়ে যদি কেউ কথা বলে তার উপরও বাংলা জমিনের মহল্লার পাড়ার এলাকার কিছু চরিত্রহীন মানুষেরা রাগ করবে গুসা করবে তাকে মেরে ফেলার পর্যন্ত প্ল্যান করবে কথা কন ঠিক কি কিছু কিছু মানুষ তো থাকতে হবে একটু উল্টা পাল্টা সবাই যদি সুতের তালে গা ভাসিয়ে দেয় তাহলে ওই যে রসুল্লা বললেন কিছু ব্যতিক্রমীয় থাকতে হয় যখন এই সমস্ত কাজ করলেন সব ধান্দাবাজের ধান্দা বন্ধ হয়ে গেল এদের মাথায় হাত মোহাম্মদ বাড়াবাড়ি শুরু করছে মদ বন্ধ করছে জুয়া বন্ধ করছে নারী নির্যাতন বন্ধ করছে তারপরে জীবন্ত পুতে দেওয়া বন্ধ করছে নারীদের অধিকার দিছে চুরি ডাকাতি বন্ধ করছে সুদ মৌকুপ করছে সুষম বন্টন করছে সম্পদের দাস পতা মৌকুপ করছে সমাজের রন্ধ্রে রন্ধে শ্রমিকদের বেলায় বলছে শ্রমিকদেরকে ঠকানো যাবে না আতুল আজিরা কবলা আই আজরাহু কবলা আই আজুফাহির কুহ শ্রমিকের নিজের শরীরের ঘাম শুকিয়ে যাওয়ার আগে আগে তার শ্রমের মূল্য দিতে হবে এই কথা যখন বলল তখন ধান্দাবাজদের ধান্দা বন্ধ হয়ে গেল এরা বিশ্বনবীর উপর প্রচণ্ড ঠেক খেপে গেল আগে যেমন খেপে ছিল এখনও খেপেছে কথা কন ঠিক কিনা সবার একটাই বক্তব্য মোহাম্মদ ছেকাও নজবিল্লাহ বলেন এবার বুঝছেন মোহাম্মদ সাল্লা ইসলাম কেন সব অপরাধের অপরাধী কথা বলেন ঠিক কিনা এই হলো বিশ্বনবীর অপরাধ বর্তমানেও কেন এত অপমান করার চেষ্টা করা হচ্ছে তার কারণ শুধু কি ফ্রিডম অফ স্পিচ না বরং বিশ্বনবী সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম সারা পৃথিবীতে একটা চারিত্রিক বিপ্লব আনছে সামাজিক বিপ্লব আনছে রসুল সাল্লাহ আলী ইসাল্লাম যে মানুষটিকে এক সময়ে দক্ষিণ আফ্রিকার মানুষেরা ভালোবেসে যে মানুষের ভালো মানুষকে ভালোবেসে আফ্রিকা জয় করেছিল সেই আফ্রিকার চব্বিশটি দেশের শত বছরের কলোনিয়াল নির্যাতন নিপীড়ন ও শোষণ থেকে যখন আলজেরিয়া ও তিউনেশিয়ার মতো দেশগুলো অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক মুক্তি আন্দোলন শুরু করে দিল তখন গোটা আফ্রিকার সব রাজাবাসারা ওই মোহাম্মদকে এর জন্য দায়ী করে তার বিরুদ্ধে লেগে গেল কথা কন ঠিক কিনা তখনই নবী মোহাম্মদ হয়ে গেলেন বড় অপরাধী লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রাণের বিনিময়ে অসহায় ও নিরপরাধ মানুষকে নিজের কৃতদাস করে রেখে যাওয়া সম্পদের পাহাড় তারা এক সময় গড়েছে সেটি যখন হুমকির মুখে পড়ল তখনই সব রাগ মোহাম্মদের উপর পড়ল কথা বলে ঠিক কিনা এবার সব রাগ মোহাম্মদের উপর সব খুব মোহাম্মদের উপর এখন তাদের মোহাম্মদকে অপমান করতে হবে কলঙ্কিত করতে হবে কালারিং করতে হবে তার ব্যঙ্গচিত্র প্রদর্শন করে সমাজে তাকে ছোট করতে হবে হেও করতে হবে তার কথা যেন কেউ না শুনে এই পরিকল্পনা নিয়ে তারা আগাইতে লাগে এই পরিকল্পনে যখন তারা আগাতে শুরু করল যে মোহাম্মদের এইভাবে ব্যঙ্গ করলে তাকে হেও করলে কালারিং করলে ইসলাম ধর্ম কলঙ্কিত হবে আর মোহাম্মদকে কেউ ভালোবাসবে না কিন্তু সব কিছু তাদের প্ল্যান মতো হয় নাই পিউ রিচার্সের গবেষণা অনুযায়ী আফ্রিকাতে প্রতি বছর প্রায় পাঁচ হাজার মানুষ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করছে সোহান আল্লাহ শুধু পাঁচ হাজার মানুষ ইসলাম গ্রহণ করছে তাই নয় 
যে ভাবে দিন দিন এই গতি বাড়তেছে কিছুদিনের ভিতরে তাদের গবেষণা অনুযায়ী প্রতি বছর দশ হাজার মানুষ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করবে কারণ আর কিছু নয় বিশ্বনবীকে দেখলেন তার একজন সমাজ সংস্কারক তিনি দেখলেন পৃথিবীর সব শ্রেণীর মানুষ এবার জানতে চায় মোহাম্মদ কে কে এত বড় বিপ্লব আনলো ওইজদা মোহাম্মদ সাল্লাহ আলিসাল্লাম সবাই জানতে চায় কে মোহাম্মদ সাল্লাহ আলিসাল্লাম আপনি গুগলে সার্চ দিবেন বিশ্বাস করুন গুগলে সার্চ দিবেন লেখবেন হু ইজ দ্য বেস্ট মেন ইন দ্য ওয়ার্ল্ড গুগলে কি আজকে কি সার্চ দিবেন যে পৃথিবীতে সবচেয়ে উত্তম মানুষকে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ মানুষকে সবচেয়ে ভালো মানুষকে এটা লেখে সার্চ দিবেন সবার আগে যার নাম আসবে তিনি হলেন মোহাম্মদ সাল্লাহ গুগলে আরেকটা জিনিস সার্চ দিবেন দ্য হান্ড্রেড একশো মানুষের জীবনী এই পৃথিবীতে একশো মানুষ যারা প্রভাবশালী একশো মানুষের লিস্ট আপনি লিখবেন এই একশো মানুষের লিস্টের মধ্যে কাদের কাদের নাম আসছে ওই গুগলে সার্চ দিয়ে দেখা যায় একটা বই লেখছেন আমেরিকার একজন মানুষ খ্রিস্টান বইটার নাম দিয়েছে দি হান্ড্রেড এ র্যাঙ্কিং অব দ্য মোস্ট ইনফ্লুয়েন্স আর পার্সন ইন দ্য হিস্টোরি পৃথিবীতে প্রভাবশালী একশো জন মানুষের তালিকা করছে যারা পৃথিবীতে প্রভাব সৃষ্টি করেছিল বইটা লেখছেন মাইকেল এ ছাট খ্রিস্টান মানুষ ছিলেন তিনি প্রথম প্রকাশ করেছে তিনি উনিশশো সালে দ্বিতীয় প্রকাশনা হয়েছে উনিশশো বিরানব্বই সালে এত বেশি চলছে বইটা অফলাইনে অনলাইনে প্রকাশনা দিয়ে গুগলে অনলাইনে সব জায়গায় এই বইটা চলতে শুরু করল ইনফ্লুয়েন্সিয়াল প্রভাবশালী ব্যক্তিদের তালিকা করছে বইটা একজন এমন একজন মনীষী যাদের সবচাইতে বেশি মানুষের উপর তাদের প্রভাব ছিল এমন একশো জন মানুষ একশো জন মানুষের নাম তো আমি নিতে পারবো না তবে প্রথম দিকের দশ জন মানুষের নাম নিচ্ছি কয়জন আমি দশ থেকে শুরু করে এক পর্যন্ত আসব দেখবেন ওই ব্যক্তি যে একশো জন মানুষের প্রভাবশালী তালিকা করেছে দা হান্ড্রেডের মধ্যে দশ নম্বরে তিনি লিখেছেন আলবার্ট আইনস্টাইন দশ নম্বর ব্যক্তি নয় নম্বর ব্যক্তি ক্রিস্টুপার কলম্বাস নয় নম্বর আট নম্বর ব্যক্তি হলেন জুহান্স গোল্ডেনবার্গ সাত নম্বর ব্যক্তি হলো কাইলান ছয় নম্বর ব্যক্তি হলো পল অফ টার্সাস পাঁচ নম্বর ব্যক্তি হলো কনফুসিয়াস সাইন নম্বর ব্যক্তি হলো বৌদ্ধ অর্থাৎ সিদ্ধার্থ গৌতম বৌদ্ধ তিন নম্বর ব্যক্তি হলো জেসুস নাজারেত দুই নম্বর ব্যক্তি হলো আইজেক নিউটন আর এক নম্বর ব্যক্তি তা কে হতে পারে সোহান আল্লাহ বলেন বইটার যেদিন মোরকম মোচন হবে সব সাংবাদিক গবেষক দার্শনিক সবাই অতি আগ্রহী হট হলো সবার কিউরিসিটি যে এই বইটার মধ্যে একশো জন পৃথিবী বিখ্যাত প্রভাবশালী মানুষের নাম এক নম্বর তালিকাটা কার হবে মোরকম মোচন হলো পিতাকাটা হলো সবার হাতে হাতে বইটা দেওয়া হলো সবাই বইটা খুললেন খুলে দেখেন এক নম্বরে সর্বপ্রথম যার নাম হলো মানবতার মুক্তির দূত তিনি হলেন রহমতুল্লিল আলমিন শান্তিকামী বিশ্বনবী মোহাম্মদ বইটা কি মুসলমানে লেখছে না খ্রিস্টানে বাংলাদেশ সৌদি আরবের মধ্যপ্রাচ্যের পাকিস্তানের কোনো মানুষ না খুদ আমেরিকা আমেরিকার খ্রিস্টান মানুষ কিন্তু এক নম্বর সিরিয়াল কার নাম মোহাম্মদ কেন এক নম্বরে মোহাম্মদ কে আনলো প্রশ্ন করা হলো সে উত্তর দিয়েছিল মোহাম্মদ ফাউন্ডার এন্ড দ্য এন্টারাল হিউম্যান ফিগার অফ ইসলাম রিজার্ডেড বাই মুসলিম অ্যাজ এ পারফেক্ট অফ গড এন্ড দ্য লাস্ট মেসেঞ্জার মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম মোহাম্মদ সাল্লাহ আলিসাল্লাম এই পৃথিবীতে শুধুমাত্র একজন ধর্ম প্রচারক ছিলেন না তিনি ছিলেন সোশ্যাল রিফর্মার সমাজ সংস্কারক তিনি ছিলেন ডিপ্লোমেট তিনি ছিলেন মার্সেন্ট তিনি ছিলেন ওয়ারেটর তিনি ছিলেন লেজিসলেটর আইন প্রণেতা তিনি ছিলেন মিলিটারি লিডার তিনি ছিলেন পলিটিক্যাল সায়েন্টিস্ট তিনি ছিলেন রিলিজিয়াস অর্থাৎ একসাথে বিশ্বনবী তিনি উত্তর দিয়েছিল প্রশ্ন করা হয়েছিল কেন তুমি একজন মুসলমানের নবীকে এক নম্বরে সিরিয়া আনলে আনলে খ্রিস্টানদের মধ্যে থেকে কেউ কেন নয় তিনি বলেছিলেন আমি সকলের জীবনী শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পড়ালেখা করেছি প্রত্যেকের জীবনীতে কোথায় না কোথায় খুত আছে কোথায় না কোথায় দোষ আছে কিন্তু একজন মানুষের জীবনী মোহাম্মদের জীবনী আমি পড়েছি তার শিশুকাল তার কৈশোরকাল তার যৌবনকাল তার বৃদ্ধকাল তার জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত এভরি পার্ট অফ লাইফ তন্ন তন্ন করে খুঁজেছি একটা লাল কালির দাগ 
যার জীবনে বসাইতে পারি নাই ওই মানুষটা খ্রিস্টান না হলেও তাকে এক নম্বরে সিরিয়ালে আমাকে রাখতেই হবে কথা কণ্ঠে কি তিনি হলেন মোহাম্মদ সাল্লু আলহি আসাল্লাম ইজ দ্য বেস্ট ম্যান অব দ্য ওয়ার্ল্ড সব পৃথিবীর সব চাইতে উত্তম মানুষকে পৃথিবীর সব চাইতে উত্তম মানুষ গুগলের মধ্যে যখন সবাই উত্তম মানুষ শ্রেষ্ঠ মানুষ মোহাম্মদ দেয় তখন গুগল ওলার অর্থ চিন্তায় তাহলে আমরা যদি অন্য কেন নাম দেই তাহলে মানুষ বলবে গুগল ওলারা মিথ্যুক কথা কন ঠিক কি না সব মানুষ সাজ দেয় মোহাম্মদের নাম আর এরা মিথ্যা কথা লেখে বাধ্য হয়ে গুগল ওলারাও লেখছে যে মোহাম্মদ ইজ দ্য বেস্ট ম্যান ইন দ্য ওয়ার্ল্ড সমস্ত পৃথিবীতে সবচেয়ে বেস্ট ম্যান কে মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম আপনি সাজ দিবেন আমেরিকা ইউরোপে দেখবেন শিশুর আজ মোহাম্মদ নামটা তাদের কাছে এত পছন্দ অধিকাংশ শিশুরাই ফিফটি পার্সেন্টের উপরে শিশুরা তাদের নামের শুরুতে মোহাম্মদ পছন্দ করে এই জন্য মোহাম্মদের নাম আকাশে বাতাসে ইতারে ইতারে সমাজে রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঘরে ঘরে যখন বিপ্লব ঘটিয়ে দিল তখনই আজকালকার এখনকার মুরল এবং সাম্রাজ্যবাদীদের মাথা নষ্ট হয়ে গেল আগামী দিনে মোহাম্মদের নামে বিপ্লব ঘটবে এখনই যদি তাকে রুকে না দেওয়া যায় এই জন্যই মোহাম্মদকে সর্ব সর্বা অপরাধী সাব্যস্ত করতে চায় কথা করতে কি কিন্তু মনে রাখবেন আল্লাহ পাক বলছেন হে নবী আপনার আলোচনা আপনার সম্মান আপনার মর্যাদা আমি পৃথিবীর সবার চেতে উপরে উঠায় দিব সোহান চামচিকা আর বাদুরেরা যদি সারাদিন পা উপর দিকে উঠিয়ে পাশা সূর্যের দিকে দিয়ে বলে সূর্য উঠিস না তুই যদি উঠস তাহলে তোর দিকে আমরা তাকাবো না এইভাবে যদি সারা পৃথিবীর চামচিকারা বাদুরেরা চায় দিনের আলো অর্থাৎ সূর্যকে নিবিয়ে দিতে আর সারা দিন যদি তারা এর বিরোধিতা করে দিনের সূর্যকে যেমন আটকিয়ে রাখতে পারবে না বিশ্বনবী হলেন এমন আলো যার আলোকে প্রজ্জ্বলিত করবে স্বয়ং আল্লাহ যার সম্মানের মর্যাদা পৃথিবীর সব জায়গায় ইতারে ইতারে পৌঁছায় দিবেন আল্লাহ সমস্ত পৃথিবীর বাদুরেরা একত্রিত হলে মেক্রোর মতো গাদ্দাররা মৃত্যু করা দাজ্জালরা একত্রিত হয়ে বিশ্বনবীর মানকে কখনো ক্ষুণ্ণ করতে পারবে না পারবে না আর একটা আশ্চর্যের কথা বলি গত কয়েকদিন আগে দেখলাম মশাল মিছিল বের হয়েছে কি মিছিল বাংলাদেশের কিছু সাহাবাগি আছে এরা তো এতদিন খুঁজাও পাওয়া যায় না হঠাৎ করে দেখি দুই দিন আগে বাইরিস দিনে মিছিল করার এরা সুযোগ নাই ওই বাদুরের মতো এরাও দিনের বেলা বাইর হয় না চামচিকার মতো এরাও বাদুরের মতো দিনের বেলা বের হয় না রাতের বেলা বাইরিস কারণ হাতে গুনে মানুষ হইল নয় জন আর পনেরো জন এখন সংখ্যা মানুষ যদি দিনের বেলায় বাইর হয় তাহলে তো এইগুলোর চৌকেও লাগবে না এখন হাতের বেলায় বাইর হচ্ছে কায়দা কইরা সবার হাতে হাতে মশাল দেবে এ যদি পনেরো জন মানুষের হাতে পনেরোটা মশাল থাকে তাহলে মনে হয় বুঝে অনেক কিছু এজন রাতের বেলায় এরা মশাল মিছিল বাইর করছে নাস্তিকার ভোক্তা দ্বারা সবচেয়ে দুঃখের বিষয় হলো যে এই দেশের নাইনটি টু পারসেন্ট মুসলমান সেই দেশে মশাল মিছিল বাইর করিয়া শাহবাগিরা একবার স্লোগান দিচ্ছে হেফাজতে ইসলাম মেড ইন পাকিস্তান মানে পাকিস্তান নামটা শুনলেই এরার মনে হয় কলিজা আঘাত থাকে কথা কন ঠিক কিনা আরে পাকিস্তানিরা মুক্তিযুদ্ধের সময় তারা নির্যাতন করছে এই জন্য পাকিস্তানিদেরকে আমরা বিশালভাবে তাদেরকে ঘৃণা করি তাদের সাথে আমরা যা যা করা সব করেছি কিন্তু কিছু হইলেই একজনকে পাকিস্তানি টেক লাগাই দিতে হবে কেন কথা কন না কাল টুপি লাগাইনি কি সে পাকিস্তান দাড়ি পড়লেই কি সে পাকিস্তানি তাহলে আমরা যদি বলি তাই আর প্যান্ট শার্ট যারা পরে সব হিন্দুস্তানি কথা কন না কা এরা স্লোগান দেয় দেখেন কত বড় সাহস হেফাজতে ইসলাম মেড ইন পাকিস্তান এরপরে কয় বাসিল্লা বাসের লাটি তৈরি করো মৌলবাদকে ধুলাই করো নাউজিবিল্লাহ বলেন আমার সোনার বাংলায় হেফাজতের ঠাই নাই এটা হলো এদের স্লোগান তো আমরা মনে মনে হাসি যে সামসিকার বাদুররা হেফাজতের বলে ধুলাই করো তা আমরাও আজকে কিছু স্লোগান দিতে চাই কথা কন ঠিক কিনা স্লোগানগুলো আজকে মুখস্থ করবেন এক নম্বর নারায় তাকবির কি বলবেন দিন ইসলাম দিন ইসলাম জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ হেফাজতে ইসলাম জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ হাতে হাতে মশাল জলে এরা তো হাতে হাতে কি জ্বলছে হাতে হাতে মশাল জলে শয়তানগুলো কথা বলে এরা কইছিল হাতে হাতে মশাল জলে বাংলাদেশ কথা বলে এরা দুই সাইজ জনের মশাল জ্বললে নাকি সারা বাংলাদেশ কথা বলে তো আমরা বলতে চাই 
হাতে হাতে মশাল জ্বলে কে কথা বলে শয়তান গুলো কথা বলে না পাক হাতে মশাল জ্বলে নাস্তিকরা স্লোগান তুলি কথা কন ঠিক কিনা সাহাবাগিরা আসছে মদের আসর বসছে নাস্তিক মোটটা ভাই ভাই এক রশিতে কথা কন না নাস্তিক মোটটা ভাই ভাই এক রশিতে সাহাবাগিরা রাম বাম সাহাবাগিরা হয় রাম না হয় বাম কিছু আছে হিন্দু আর কিছু আছে মুসলমান বামপন্থী এরা রাম আর বাম তাহলে সাহাবাগিরা রাম বাম মেড ইন জাহান কথা কন ঠিক কিন मशाल जले शयान गोलोटा जहान नाम हेफाजत इसलम मिशिल जत गु जूता हर कत गु मानुष तक मिशिल बंगोपागरे शेष जमाना এরা এমন কিছু কথা বলবে বক্তব্য দিবে যারা তোমরাও শোনো নাই তোমাদের পূর্ববর্তীরাও শোনো নাই আজকের মিথ্যুক আজকের দাজ্জাল মেক্রু এবং তার দালালেরা তার অনুসারীদের ব্যাপারে বিশ্বনবী চোদ্দশো বছর আগে বলেছেন এদের থেকে নিরাপদ দূরে থাকবে এদেরকে বর্জন করবে কথা কন ঠিক কিনা এই জন্যই সমস্ত নাস্তিক দালাল ফ্রান্সের সকল পণ্য বয়কট করা মুসলমানদের উপর ওয়াজিব কথা কন ঠিক কিনা मणि सुखी पुतुल आगे कथा मन आल्ला पक्षेल्ला